はいそれでは東大地の方向に歩いていきたいと思いますでかいっすねうわしかもなんかこうちょっとすごい歴史を感じるすごいな崩れずに残ってるっていうのはすごいいや圧巻ですねこれはなんかイラストで描いた感じにも見えるけどちゃんとそうなんですねこれすごっもう東大寺ミュージアム大仏の前に東大寺ミュージアムをご拝観無料でされるえー、でかでかいですねわかりますかこれぐらいでかいです僕の手と比べてみて全然でかいですよね喧嘩したら絶対負けますいやー広いですねで入りますいやーいい感じ世界遺産って感じっすねやっぱ存在感が人気がいましたね大仏でかいやいやいや存在感すごいなやっぱ実物は違いますねいやーこの大仏何人ぐらい作ったかとか皆さん知ってますか200万人以上で作ったんですさまじいですよねこれね、禁煙とかなってるんで作られてるんですすごいっすね大切なこのやっぱり後ろ姿とかもすごいっすねやっぱりちゃんと立体的に作られてるからこう後ろから見ても存在感が違います本当にそこにね、この大仏さんがいるかのような感じしますねあ後ろもすごいっすねもう1000年以上も前の人が作り上げたっていうかね。すさまじいですね。なんかここにお説明とか置いてあったらいいのになぁとは思いますけどね。大仏様の身長は何センチですかということで、14.98 メートルあるんですね。身長が150センチぐらいの人だったら約10倍の大きさがあるということですねでこういうなんかゲームのボスとかもいましたねいやー正直ね僕大仏見に行くまで一瞬見たら終わりかなみたいなあなめてましたいや実際見るとねやっぱさすが世界遺産、ね、奈良県が全勢力を持ってこういい状態を保ってるなっていうのもすごく伝わってきましたしこれは一生に一回見とくべき